Mazda's smart brake support and forward obstruction warning help to reduce the likelihood of a collision with vehicles in front. At speeds over 15 kilometres an hour, a radar sensor at the front of the car monitors the distance between the vehicles. If the system detects a high risk of impact, forward obstruction warning alerts you with an indicator and continuous warning sound. If you don't brake to avoid a collision, Smart Brake Support will take evasive action and apply the brakes. This reduces damage if a collision occurs. If the system alerts you and you apply the brakes, Smart Brake Support will apply the brakes more quickly to help avoid a collision. Smart Brake Support and Forward Obstruction Warning. Mazda's Smart City Brake Support, or SCBS, with pedestrian recognition, helps to prevent or soften the impact of low speed collisions with forward obstacles. SCBS operates between speeds of 4 and 80 kilometres per hour. Using a camera mounted at the top of the windscreen, SCBS not only detects other vehicles, but also the movement of pedestrians. If it detects a high risk of impact, the system will prime the brakes to help you stop more quickly. If you don't brake, SCBS will apply the brakes to prevent or lessen the impact. Smart City Brake Support with pedestrian recognition, a part of Mazda's iActive Sense safety technology. Thì để thiết lập cũng như là sử dụng hỗ trợ phanh thông minh, thì chúng ta sẽ vào một setting và xem một safety. Thì đây sẽ là một mà chúng ta có thể điều khiển cũng như là thiết lập cái tính năng hỗ trợ phanh thông minh và thông minh trong thành phố và mod là chúng ta sẽ tắt mở được cái tính năng này vì quần warning distance nó nghĩa là cái cảnh báo về cái khoảng cách à, giữa cái vật cản phía trước nhờ một cái radar quét của Mazda thì nó sẽ thể quét được cái à, vật như là xe, à, con người, thú nuôi hay là những cái à, cây có bức tường thì nó sẽ có ba cái chế độ của nó là nghe là gần, medium là bởi khoảng cách bình thường và pha là khoảng cách xa thì đây là phần âm thanh à, tiếng tít tít cảnh báo trong xe thì chúng ta phải tắt nó đi và reset chúng ta có thể reset lại tất cả các uh, thông số được thiết lập ban đầu của nhà sản xuất nhưng mà có một cái điều kiện là khi mà sau khi chúng ta đã tắt cái hỗ trợ phanh thông minh này thì khi mà mình tắt máy xe và mình khởi động lại thì cái tính năng này sẽ được tự động tái kích hoạt lại bởi vì nó là một cái tính năng hỗ trợ lái an toàn nó đã đi mặc định theo uh, một dòng xe cho nên là không thể nào mình tắt hẳn đi được